वीडियो का टॉपिक है लैंड कॉन्ट्रेक्शन तो लैंड कॉन्ट्रेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं सपोज कीजिए कि आपके पास एक रॉड है और आपने उस रॉड का लेंथ मेजर किया और आपको मिल गया एक मीटर तो एक मीटर क्या वो रॉड का एब्सोल्यूट लेंथ है यानी कि क्या हर एक ऑब्जर्वर को उस रॉड का लेंथ एक मीटर मिलने वाला है तो आंसर है नहीं आपने जो लेंथ मेजर किया उस रॉड का वो उस रॉड का लेंथ है आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में तो अगर कोई दूसरा ऑब्जर्वर होगा सपोज कीजिए कि दूसरा ऑब्जर्वर एक हाई वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी आप मान लीजिए कि एक लाख मीटर पर सेकेंड है तो वो ऑब्जर्वर जब अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में उस रॉड का लेंथ मेजर करेगा तो उसको एक मीटर नहीं मिलेगा उसको एक मीटर से कम मिलेगा तो ये जो प्रोसेस है ये जो कॉन्सेप्ट है वेलोसिटी बढ़ने के साथ साथ लेंथ कम हो जाने का इसको हम लोग लेंथ कॉन्ट्रेक्शन कहते हैं तो भैया चलिए हम लोग देखते हैं कि लेंथ कॉन्ट्रेक्शन को मैथमेटिकली हम लोग कैसे दिखाएंगे तो यहाँ पे भी हम लोगों ने दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर किया है एस और एस डेस तो एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो वी वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस स्टेशनरी है तो हम लोगों ने एक रॉड भी कंसीडर किया है यहाँ पे जिसका दो एंड पॉइंट्स को हम लोगों ने नेमिंग कर दिया है यहाँ पे देखिए ए और बी पॉइंट ए का जो कॉर्डिनेट है वो है एक्स वन वाई वन जेट वन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में और एक्स वन डेस वाई वन जेट जेट वन डेस एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में उसी तरह से पॉइंट बी का जो कॉर्डिनेट है वो है एक्स टू वाई टू जेड टू एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में और पॉइंट बी का एक्स टू डेस वाई टू डेस जेड टू डेस कॉर्डिनेट्स है एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दिया है देखिए ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हो या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका नोट भी मिल जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ये जो रॉड है इसका लेंथ क्या होगा एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में इसका लेंथ क्या होगा एक्स टू माइनस एक्स वन तो यहाँ वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है देखिए लेंथ एल ऑफ द रॉड इन रेस्पेक्ट विथ एस फ्रेम इज एल इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन यहाँ पे देख सकते हो आप एक्स टू माइनस एक्स वन करेंगे तो एल लेंथ मिलेगा और वो एल लेंथ क्या है एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में इस रॉड का लेंथ तो वही हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है और उसके बाद एल डेस यानी कि इसी रॉड का लेंथ एस डेस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में वो क्या होगा वो होगा एक्स टू डेस माइनस एक्स वन डेस तो वही मैंने यहाँ पे किया है लेंथ एल डेस ऑफ द रॉड इन रेस्पेक्ट विद एस डेस फ्रेम इज एल डेस इज इक्वल टू एक्स टू डेस माइनस एक्स वन डैस नाउ हमें इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन से क्या पता है कि हम लोग एक्स टू को इस फॉर्मेट पर लिख सकते हैं और एक्स वन को इस फॉर्मेट पर लिख सकते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टेप क्या रहेगा कि हम इस x2 और इस x1 के वैल्यू को हम लोग हमारे इस इक्वेशन के x2 टू माइनस एक्स में पुट करेंगे तो देखिए वही लिखा है मैंने यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 वन एंड एक्स टू फ्रॉम इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन वन वी गेट इक्वेशन वन हमारा क्या था l इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन तो x2 का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया और x1 का वैल्यू पुट कर दिया और उसके बाद यहाँ से डिनोमिनेटर हम लोगों ने कॉमन दिया तो डिनोमिनेटर कॉमन लेने के बाद न्यूमिनेटर को इस फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं तो यहाँ पे देखिए वी टी डेस प्लस है और वी टी डेस माइनस है तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो L हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे देखिए L इज इक्वल टू एल डैश डिवाइडेड बाई रूट ओवर वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर राइट क्योंकि देखिए एक्स टू माइनस एक्स वन डैश क्या है वो है एल डैश इक्वेशन टू से हमें ये मिल जाएगा कि एल डैश क्या है एक्स टू माइनस एक्स वन डैश तो यहाँ पे देखिए इस जगह पे हम लोगों ने एल डैश लिख दिया तो यहाँ से फिर से हम लोग एल डेस्ट को सेपरेट करेंगे तो एल डेस इज इक्वल टू एल इन टू रूट ओवर वन माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हमें मिल जाएगा तो ये जो रूट ओवर के अंदर टर्म है वन माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इस टर्म का भी कुछ एक वैल्यू होगा और इस टर्म के वैल्यू की वजह से एल और एल डेस्ट के वैल्यू में डिफरेंस आएगा यानी कि जो लेंथ है दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में वो लेंथ सेम नहीं रहेगा तो इससे हमें क्या पता चलता है कि रिलेटिविटी में कोई भी एक ऑब्जेक्ट का कोई भी एब्सोल्यूट लेंथ नहीं है कोई भी ऑब्जेक्ट का लेंथ इस पर डिपेंड करता है कि आप कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर करते हो और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस और उस ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितना है तो ये था आपका पूरा वीडियो लेंथ कॉन्ट्रेक्शन के ऊपर अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए वीडियो को और इससे अगर आपको थोड़ा सा भी मदद हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू थैंक यू वेरी मच हैवे नाइस डे